ఫిజికల్గా బాగా స్ట్రెయిన్ అయిపోయినా మెంటల్గా మేము అందరం చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు మనం ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్కి వెళ్ళిపోతున్నాం లోబు చేటు గొరక్ షేప్ అది అరౌండ్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ కిలోమీటర్స్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ వాక్ ఉంటుంది అండ్ మౌంట్ లోబు చేజ్ ఇది మాత్రం మార్నింగ్ నుంచి చాలా అందంగా కనిపించింది అండ్ ఇది అంతా కంప్లీట్గా ఒక వ్యాలీలో రూట్లో నుంచి వెళ్తాం చిన్న ఇంక్లినేషన్ మొత్తం రాళ్ళు మట్టి ఉంటుంది మీకు లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టు ఈ పై ఆల్టిట్యూడ్స్కి వచ్చేసరికి ఇంకా మీకు ఎక్కడ గ్రీనరీ అంటూ కనిపించదు మొత్తం శాండ్ మంచు ఐస్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఈ మీరు చూడవచ్చు ఆ మౌంటైన్స్ ఎంత అందంగా ఉన్నాయి అంటే అంత అందంగా ఉన్నాయి అండ్ చుట్టూ అంతా అలాగే ఉన్నాయి మనం ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు గోరక్షేప్ దగ్గరలోకి ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్లో రీచ్ అవుతాం నైట్ డయమాక్స్ వల్ల ఏమో సైడ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చాము చాలా యూరినేషన్ అండ్ బాగా తొందరగానే స్ట్రైన్ అయిపోతున్నాం సో కొంచెం ఎక్కువ బ్రేక్స్ తీసుకున్నాను నేనైతే మాత్రం అండ్ కుంభు గ్లేషియర్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కుంభు గ్లేషియర్ కంప్లీట్గా ఐస్తో కప్పబడిపోయింది ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇంకా పెద్దగా ఒక మేబీ హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్లో మనం గోరక్షేప్ వెళ్ళిపోతాం గోరక్షేప్తో లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మనం ఎవరెస్ బేస్ కంపెనీ వెళ్తాం కుంభు గ్లేషియర్ ఇది వరల్డ్స్లోనే హయ్యెస్ట్ గ్లేషియర్ మనం ఈబీసీ దగ్గరలోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇదే లాస్ట్ గ్లేషియర్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇప్పుడు అరౌండ్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఉంది చాలా చల్లగా ఉంది గోరక్షేప్ మొత్తం సోలారే మూడే మూడు హోటల్స్ ఉన్నాయి అన్నారు స్ట్రైట్ పై పాత కనిపిస్తుంది కదా అది కాలాపత్తర పాత ఆ కింద కింద నుంచి వెళ్తుందంత ఈబీసీ పాత ఇది పెట్టి మనం ఉండబోయే హోటల్ ఇది యాక్స్ చూస్తారు కదా ఇక్కడ ప్రతి కాస్ట్లీ అంటే వాటర్ వీళ్ళకి అసలు సోర్సే లేదు ఏదో చిన్న గుంటలో నుంచి తెచ్చుకుంటారంట కాబట్టి వాటర్ బాటిల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలా ఉంటుంది అండ్ ట్యాప్ వాటర్ మిగతా అన్ని ప్లేసెస్లో ఇచ్చేవారు దాంట్లో క్లోరిన్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకొని యూజ్ చేసేవారు ఇక్కడ ట్యాప్ వాటర్ ఇవ్వాలంట సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రతి కాస్ట్లీ అంటే ఇప్పుడు అయినా దొరకడే కష్టం అనుకోండి అందుకు ప్రిజెంట్ మేము మీ హోటల్కి రీచ్ అయ్యా ఇక్కడ లంచ్ అయ్యాక వీ విల్ మూ టు ఇవిసి ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ఈరోజు అది కంప్లీట్ చేసేస్తాం టైం కుదిరితే సన్ సెట్ క్లైమేట్ బాగుంటే సన్ సెట్ కాలాపత్రం వెళ్తాం లేకపోతే టుమారో మార్నింగ్ సన్ రైజ్ స్నోలాండ్ హైయెస్ట్ ఇన్లో ఉన్నాం ప్రజెంట్ ఇది ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ మీటర్స్ హై గోరక్ షీప్ పక్కనే కాలాపత్ర లాచ్ ఇన్ని డేస్ స్ట్రగిల్కి ఫ్యామిలీ ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్కి స్టార్ట్ అయ్యా దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ అండర్ జిఎఫ్ ఎస్జిపి కేఎస్సిసిఎస్ కేబిజెడ్యూసి అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది వీళ్ళ అండర్లో ఉందన్నమాట ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ బేస్ క్యాంప్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మనం నెలగైనా రానివ్వరు ఎందుకంటే అవి ఓల్నీ ఎక్స్పెడిషన్స్ అంటే ఎవరైతే ఎక్కుతున్నారో మనందరం ట్రెక్కర్స్ కింద వస్తాం అటు కాలాపత్తారు అదే రేపు మనం మార్నింగ్ వృక్షప్ ఈబీసి రాను పోను అరౌండ్ సెవెన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అరౌండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ మనం ట్రెక్ చేయాలి చూడండి మంచి పని అవుతుంది మనం ఈబీసీకి వెళ్తాం దారిలో ఈ మంచి పర్వతాలు ఉన్నాయి చాలా చల్లగా ఉంది చాలా అంటే చాలా చాలా పాత అంతా ఇలాగ రాక్స్తోనే ఉంటుంది ఇలా కొంచెం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళేసరికి ఏంటంటే ఒక సైడ్ అంతా కంప్లీట్లో అయ్యా ఒక సైడ్ అంతా చిన్న పాత ఆఫ్ రాక్సే ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి మనం ఈబీసీకి వెళ్ళి రిటర్న్ ఫైవ్ థర్టీ లోపల బ్యాక్ వచ్చేయాలనేది మన గైడ్ చెప్పింది ఎందుకంటే అక్కడ ఆక్సిజన్ అవసరం తక్కువ ఉంటే మనం హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ నుంచి ఉండలేము ఈబీసీలో అన్నది మన గైడ్ మనకు చెప్పారు అండ్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఈ గోరక్షేప్ టు ఈబీసీ వాక్ చేయలేకపోయిన పరిస్థితుల్లో ఉంటే గోరక్షేప్ టు ఈబీసీ కూడా హార్సెస్ అరేంజ్ చేస్తారు అది అరౌండ్ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉంటాయి సీజన్ బట్టి మేము వెళ్ళిన సీజ
రీజన్ కి అయితే అరౌండ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అని చెప్పారు ఆల్మోస్ట్ మనం ఈబీసీకి రీచ్ అయిపోయా అక్కడ దగ్గరలో ఒక ఇలా గడ్డి కట్టిన ఒక లేక్ చూసాము దూరంలో మనకి మళ్ళీ పండలు కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఈబీసీ రీచ్ అయిపోయాం మనం ఆ స్టోన్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టోన్ మీద అందరు ఫొటోస్ తీసుకుంటారో అంటే అది సింబల్ ఆఫ్ ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ వచ్చారంటే ఆ స్టోన్ మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కరు ఫోటో తీసుకునే వెళ్తారు అండ్ మేము వచ్చేటప్పటికి క్రౌడ్ కొంచెం ఎక్కువే ఉంది ఆ ఫోన్ మీద ఆ స్టోన్ మీదకి ఎక్కి ఫోటో తీసుకోవడానికి కూడా మనం చాలాసేపు వెయిట్ చేయాల్సి ఉండే అండ్ ఇది దీని వెనకాల టెంట్స్ అవి ఉంటాయి అంటే ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ వన్ అది కొంతమందికి ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ చూడగానే ఆల్మోస్ట్ ఎమోషనల్ అయిపోయారు దేఆర్ ఇయర్స్ ఫర్ రోల్డ్ అవుట్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ప్లాన్ చేసుకుని కోవిడ్ వల్ల రాలేక ఇప్పుడు వచ్చి ఇంత జర్నీ చేసి ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ అంటే ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ రియల్ ఇట్స్ అన్ ఎమోషన్ ఫైనల్గా చాలాసేపు వెయిట్ చేసి మేము ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ దగ్గర ఉన్న స్టోన్ ఎక్కగలిగాము అండ్ మా వెనకాల చాలా పెద్ద లైన్ ఉంది అండ్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ వెయిటింగ్ మేము తిరిగిపోతామని బట్ స్టిల్ ఒకళ్ళు గోప్రో ఇచ్చి ఒకళ్ళకి ఫోన్ ఇచ్చి మేము పైకి ఎక్కాము బికాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాప్చర్ ఆల్ దీస్ మెమరీస్ నేను నరేష్ అండ్ రాజశేఖర్ ఫైనలీ వీఆర్ అట్ ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ఫైనల్గా నేను ఫ్లాగ్ హోల్డ్ చేసి అక్కడ నిల్చుంటే ఇంకా ఎమోషన్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అలా మన కంట్రీ ఫ్లాగ్ పట్టుకొని వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ పైన నిలిచడం రియల్లీ బట్స్ అన్ ఎమోషన్ టు అస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ఫ్లాగ్ జనరేషన్ యాస్ పీపుల్ నాట్ టు ఎంకరేజ్ పెట్టిన అడుగు వచ్చిన ఇప్పుడు డబ్బులు పోయద్దు అని చెప్తాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన హోమ్లో ఇలాంటి బ్యాక్ స్టోన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి టూ హండ్రెడ్ కిట్స్ తక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ డోనర్స్ని అందరినీ ఆ స్టోన్ మీద నుంచాలి ఒక్కసారిగా తలుచుకున్నాం రియల్లీ వీ ఫెల్ సో హ్యాపీ ఈబీసీ టు గోరక్షేప్ వచ్చేసరికి అరౌండ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ అయింది డిన్నర్ చేసి నైట్ అక్కడే నైట్ పడుకున్నాం హోటల్లో రిటర్న్ లుక్ లో వెళ్ళడానికి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి బైక్ బ్యాక్ ట్రిప్ చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు రెండోది ఇలా చాపర్లో వెళ్ళొచ్చు చాపర్లో వెళ్తే అరౌండ్ ఫార్టీ మినిట్స్లో మనం ఇట్లా రీచ్ అయిపోతాము చాపర్ కాస్ట్ అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గడం వల్ల బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన వారు ఇలా ఒక చిన్న సిలిండర్ అక్కడ రెంట్కి తీసుకొని దాన్ని క్యారీ చేసుకుంటూ చాపర్లో కింద లెప్పులకు వెళ్ళిపోతారు అది అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా ఛార్జ్ చేస్తారు అది ఇన్ కేసు ఒక చాపర్లో కిందకి వెళ్ళాలి లుక్లాకి అంటే మనకు ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ టీమ్ ఉండాలి ఆ ఫైవ్ మెంబర్స్ టీమ్ ఉంటే టూ ఫిఫ్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పర్ హెడ్ ఛార్జ్ చేస్తారు అంటే సీజన్ డిమాండ్ బట్టి మేము చాపర్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళాం అంటే చాపర్ నుంచి మనం ట్రెక్ వచ్చిన రూట్స్ అన్నీ చూస్తుంటే ఇంకా రియల్లీ మేము ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అదే వర్డ్ చెప్పాలి అస్సమ్ మౌంటైన్స్ అన్నీ కనిపించడం కానీ అండ్ ద పాత్ రూట్ అండ్ చాపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ రియల్లీ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఫీల్ అండ్ ఆ ఛాన్స్ వస్తే మాత్రం అది ఎవరు మిస్ కాకండి మన లగేజ్ అలా చాపర్లో వేసేసి నలుగురు బ్యాక్ సీట్ ఫ్రంట్ ఒక సీటు పైలెట్తో పాటు మనల్ని తీసుకువెళ్తారు ఇక్కడ నుంచి మనం ఫ్లై అవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ట్రెక్ చేసిన ప్లేసెస్ రూట్లోనే చాపర్ అలా ఫ్లై అయ్యి మనకి తుక్లాకి తీసుకువెళ్ళిపోతారు కొంతమందికి ఏంటంటే హై ఆల్టిట్యూడ్ గోరక్షేప్ ఉండటం వల్ల బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి రావడంతో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గోరక్షేప్ టు పెరిచే చాపర్ బుక్ చేసుకుని వస్తారు అరౌండ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఎంత అవుతుంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ట్రెక్ చేసుకుంటూ కిందకి రీచ్ అయిపోతారు మేము వెళ్ళడండి ఏంటంటే నేపాల్ ఎలక్షన్స్ ఉండటం వల్ల ఫ్లైట్స్ నెక్స్ట్ టూ డేస్ ఉండవు చాపర్స్ కూడా రన్ అవ్వవు అని అనేసరికి మొత్తం ఎవరైతే ఈబీసీకే మీ వెళ్ళిన డే ఉన్నారో అందరిలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందరూ చాపర్లోనే రిటర్న్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించారు దట్ ఈస్ ద రీజన్ అందరికీ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పర్ హెడ్ పడింది ఎందుకంటే క్రౌడ్ చాలా ఎక్కువ ఉండే ఆల్మోస్ట్ టూ అవర్స్ వెయిట్ చేస్తే కానీ చాపర్ దొరకలేదు ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది మౌంట్ అమ్మదబ్లాం మనం లాస్ట్ నింగూ చెట్టు లోబొచ్చి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మౌంట్ అబ్దుల్ దగ్గర చాలా పిక్స్ తీసుకున్నాము చాపర్లో నుంచి మౌంట్ అబ్దుల్లా మాత్రం చాలా అందంగా కనిపించింది 
వచ్చింది అంటే పెరుచి క్రాస్ అయిన తర్వాత మనకి మౌంట్ అబద్ధం కనిపిస్తుంది చాలా క్రౌడ్ ఉండటం వల్ల మనకి వర్క్ షేప్ టు పెరేచే ఒక చాపర్లో తీసుకొచ్చి అక్కడ మళ్ళీ చాపర్ మారి చా పెరేచే టు లుక్లో ఇంకో చాపర్లో వెళ్ళాం మనం ఆల్మోస్ట్ మనం లుక్లా దగ్గరలోకి వచ్చేసాం లుక్లా దగ్గరికి వచ్చేసరికి అరౌండ్ వన్ వన్ థర్టీ టైం అయింది ఎందుకంటే ఎక్కువ క్రౌడ్ ఉండటం వల్ల మనకు కొంచెం లేట్ అయింది లేకపోతే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మనం గోరఖ్ షేప్ టు లుక్లా వచ్చేస్తాం జనరల్గా అండ్ లుక్లా ఎయిర్పోర్ట్ ఇస్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ డేంజరస్ ఎయిర్పోర్ట్ మీరు చూడొచ్చు నేను ఆ రన్వే ఆ ల్యాండింగ్ తీయడానికి ట్రై చేశాను చాలా చిన్న రన్వే అందుకే దీన్ని వరల్డ్స్ మోస్ట్ డేంజరస్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటారు రన్వే నుంచి డైరెక్ట్గా లోయలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి ఫ్లై అవుతారు జనరల్గా అండ్ అఫోర్డబిలిటీ ఉంది చాపర్కి మనం మనీ పెట్టుకోవచ్చు అనుకుంటే చాపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఇది సిట్రెట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే బాగుంటుంది మీరు చూడవచ్చు ఇదంతా లుక్లా ఊరు మనం చాపర్ ల్యాండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు టేక్ ఆఫ్ అయితే మాత్రం చూడాల్సిందే ఎందుకంటే ఇది వరల్డ్స్ మోస్ట్ ఎంజిగర్స్ ఎయిర్పోర్ట్ అనేది మీకు చెప్పినట్టు ఈ టేక్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఒకసారి మీరు చూడండి అరౌండ్ వన్ థర్టీ టూ ఖాట్మండ్ చాలా సేఫ్గా రీచ్ అయిపోయాము యాక్చువల్గా ఈ రోజు వస్తాం అనుకోలేదు లుక్లాలో ఉండిపోతాం మేము క్లైమేట్ బాగాలేదు కాబట్టి అక్కడ తర్వాత ఇక్కడికి వస్తామేమో అనుకున్నాం బట్ ఫార్చునేట్లీ లాస్ట్ ఫ్లైట్ క్లైమేట్ బాగుండంతో మేము లుక్లా టు ఖాట్మండు ఫ్లై అయిపోయాం ఫైనలీ ఖాట్మండు రీచ్ అయిపోయాం రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి యాక్టివ్ సోటల్కి వెళ్ళి నైట్ అక్కడే స్టే చేసాం ఇంకా ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ వెళ్ళి ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా కాఠ్మండుకి బ్యాక్ రీచ్ అయిపోయాం ఇదంతా మన టీమ్ చాలా సపోర్టివ్ టీమ్ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్గా ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా అందరూ నిలబడి ఈబీసీ వరకు సక్సెస్ఫుల్గా రీచ్ అవ్వగలిగా ఇన్ కేస్ మీరు సోలో ట్రెక్కర్ అయినా మీకు దానిలో చాలామంది ఫ్రెండ్స్ దొరుకుతారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రెక్కర్స్ అందరూ చాలా కైండ్ హార్టెడ్ ఉంటారు ఎవరికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా చిన్న హెల్ప్ అడిగినా ఏం అడిగినా అందరూ ముందుకు వస్తారు హెల్ప్ చేయడానికి మీరు చూసుంటారు చాలా వీడియోస్ నేను పెట్టిన వీడియోస్లో వారు అందరూ దారిలో దారి చొప్పున విష్ చేసుకుంటూ హాయ్ చెప్పుకుంటూ హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటూనే వెళ్తూనే ఉన్నారు అండ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియోస్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ సో మచ్